ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വിപിൻ ചന്ദ്രൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പം അതിഥിയായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം മോർണിംഗ് റിപ്പോർട്ടറിലേക്ക് എനിക്ക് വിപിൻ ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരണത് ഒന്ന് സച്ചിന് നിനക്കറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊക്കെ പത്രം വായിക്കാൻ എവിടെന്നാ ചേട്ടാ നേരം അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിലാണെങ്കിലും താങ്കളാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത് കോളേജിൽ അടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പിള്ളേർ ഹോക്കി സ്റ്റിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ആശാനെ ചക്ഡേ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗുകളൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ തന്നെ ഇത്രയും ഈ ഒരു ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഈ കൈകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് പോയത് എന്നുള്ളതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡയലോഗിൻ്റെ ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂട്ടെഴുത്തുകാർക്കും സംവിധായകരായിട്ടുള്ള മാർട്ടിൻ പൊക്കാട്ട് ബ്രിക്ഷ ഇവരെയൊക്കെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സംഭാവന ഇതിനകത്തുണ്ടാവും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സലിം കുമാർ ഇതിനകത്ത് സംഭാവനകൾ ഒരുപാട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊള്ളാം ഈ എഴുത്തിന് ശേഷം അത് തിരശ്ശീലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുക പലതരത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴോ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴോ ഉണ്ടാവുക അത് സിനിമ കാണാത്ത ആൾക്കാർ പോലും ഈ ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞിറക്കും ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇവനാണ് നടൻ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പുറകെ ഇരുന്നിട്ട് ബസ്സിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഡയലോഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മലയാളികൾ മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്രവാർത്തകളിൽ ട്രോളുകളിൽ കാർട്ടൂണുകളിൽ ക്യാപ്ഷനുകളായി പരസ്യവാചകങ്ങളായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ നമ്മൾ സിനിമാ സംഭാഷണങ്ങളെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനുദിന വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിനിമാ സംഭാഷണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടൊരു പഠനം മലയാളത്തിലെന്നല്ല ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് തിരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പഠനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രചോദനമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് കൃഷ്ണപിള്ള സാറ് പ്രതിപാത്രം ഭാഷണ ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ നോവലുകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാഷണത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ശൈലി പഠന ഗ്രന്ഥം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെയത് ഈ കോളേജ് പഠന കാലങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സി വി രാമൻപിള്ള ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ സിനിമയിലെയും സാഹചര്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡയലോഗ് റൈറ്റർ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ലാതെ ശൈലി പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ആ മേഖല പഠിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത് ഒരു അക്കാഡമിക് സ്വഭാവമുള്ള പുസ്തകമല്ല ആഴമുള്ള ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ല ഒരു പാരായണക്ഷമമായിട്ടുള്ള പുസ്തകം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ഡയലോഗുകൾ പലപ്പോഴും ഓർത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം മറക്കണോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് കേട്ട അന്നേരം എൻ എം പിള്ള സാറിന് ഓർമ്മ പക്ഷേ ആ പടത്തിനകത്ത് പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ ഡയലോഗില് മറക്കണോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കിയില്ല അത് നമ്മൾ മിമിക്രി കലാകാരന്മാരെ അനുകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ട്രോളുകളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന പല ഡയലോഗുകളും ശരിയല്ല അതേപോലെ ഇവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ നെയ്യും പോലും രാജാവിൻ്റെ മകനകത്ത് അംബികയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ നെയ്യും വിക്കിപീഡിയയിൽ അടിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൻസി എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാൻസി എന്നാണ് അത് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഡെന്നി ചാന ഡെന്നിസ് ജോസഫിനെ അത് എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററെ തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇനി ആണോ അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി പോകാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ്യ പരിപാടികളിലൂടെ ടി വി ചാനലിലെ ആക്ഷേപ ഹാസ്യ പരിപാടികളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരന്മാരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിനെ പുതിയൊരു തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ കത്തി താഴെ ഇട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് അല്ലെ ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗിനൊക്കെ ഇന്ന് അർത്ഥം വേറെയാണ് മറ്റ് പ്രയോഗ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ പടർച്ചയും വളർച്ചയും ഒക്കെ ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അപഗ്രഥിക്കേണ്ട ഒര
സംഭാഷണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പഠനം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയലോഗുകൾ ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കുന്നു മലയാളി മറക്കാത്ത സംഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു പത്തറുപത് വർഷത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭാർഗവി നിലയം തുടങ്ങി മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകളുടെ അതേപോലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ സാഹിത്യ മൂല്യമല്ലായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം ജനകീയമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചാവേദികളിലും അല്ലെങ്കിൽ സംസാരങ്ങളിലും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്ന ഡയലോഗുകൾ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം കൊടുക്കുക ഒരു പടത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയലോഗുകളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രൂപം അതിനകത്ത് ഇടുക നമ്മളൊരു കീ ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് മറ്റൊരു ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതേ ചിത്രത്തിലെ ഡയലോഗ് ആയിരിക്കാം പ്രചരത്തിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കിലുക്കം സിനിമ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സമയം ഒരു സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കാലത്താണ് കിലുക്കം ഇറങ്ങുന്നത് അന്ന് വട്ടാണല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗാണ് ഏറ്റവും ഹിറ്റ് പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ഈ ട്രോളുകളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിലെ ആക്ഷേപഹാസ്യ പരിപാടികളിലൂടെയും ഒക്കെ അടിച്ചു മോളെ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗാണ് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് ഡയലോഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു നൂലുമ്മൽ നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നാലും പറ്റാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ സർവേ ഒക്കെ നടത്തി കുറേ ആൾക്കാരോട് ചില ചിത്ര ആസ്വാദകരോടും നാനാ തുറകളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരോടും ഒക്കെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തേടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയലോഗിൻ്റെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പുസ്തകത്തിൽ ഇത് പുസ്തകങ്ങളിലെ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം നടന്മാരടക്കം സംവിധായകരടക്കം തിരക്കഥാകൃതുക്കളടക്കം ഈ പടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ചെറിയ ഓർമ്മകൾ കൂടി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നടന്മാരായിട്ടുള്ള ദുൽഖർ പൃഥ്വിരാജ് ഫഹദ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരവരുടെ പടങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഹരിഹരൻ സാറ് മുതൽ ഐ വി ശശി സാറ് മുതൽ ഈ തലമുറയിലെ പുതിയ സംവിധായകർ അൻവർ റഷീദ് വരെയൊക്കെ ഉള്ള സംവിധായകർ എഴുത്തുകാർ പഴയ ജോൺ പോൾ സാറ് ഡെന്നി ചായൻ ഡെന്നിസ് ജോസഫ് അങ്ങനെയുള്ള തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ പുതിയ ആൾക്കാർ ശ്യാം പുഷ്കരൻ വരെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ കമൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പഠന സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു മുഷിപ്പ് അതിനകത്ത് ഇല്ലതാനും വായിച്ചു പോകാം ഒപ്പം ചില വിവരങ്ങൾ കൂടി അതിനകത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറയിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള സഹിനാരണി താങ്കളുടെ സുഹൃത്തു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ സഹിനാരണിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം അതുപോലെ ചന്ദുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ അതുപോലെ ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ പോളിടെക്നിക്കിൽ ഒന്നും പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ പോളണ്ടിനെ പറ്റി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിപ്പോകരുത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് എത്ര വർഷത്തെ ഒരു ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടായത് ഞാൻ സിനിമയെ പറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് സിനിമ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള എഴുത്തായിരുന്നു ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ എഴുത്തുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അംശങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരുന്നു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഡി സി ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയ മമ്മൂട്ടി കാഴ്ചയും വായനയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്തും ഇതേപോലെ സംഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെയുള്ള ആനുഷംഗികമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു മുഖ്യ വിഷയമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം അപ്പോൾ അങ്ങനെ താര പഠനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സിനിമ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന പഠനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു അകറ്റി നിർത്തൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാറുന്നത് ഒരു തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തോടു കൂടി എം എസ് എസ് പാണ്ഡ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ തിയേഡോർ ഭാസ്കരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഐ ഓഫ് ദി സെർപ്പൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകം അതേപോലെ ഇമേജ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് എൻ ജി ആറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാട് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് താരങ്ങളെയും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ചില വ്യക്തികളുടെ ഈ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നത്
ചരിത്രപരമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം പഠിതാക്കൾക്കുള്ള ഒരു കൈപ്പുസ്തകം കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം അത്തരം വിശാലമായ പഠനങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഈ പുസ്തകം പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡയലോഗുകളുടെ ഒരു സഞ്ചികയായിട്ട് ഈ പുസ്തകം സഹായകമാകുന്ന ഒരു പുസ്തകമാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിലെ ഡയലോഗുകളൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഡയലോഗുകളാണ് സിനിമ തുടങ്ങുന്നതോടെ തൊട്ട് തീരുന്നതോടെ വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആണ് എന്ന് പണ്ട് ഞാൻ ആരും ചാനൽ മാറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ഒരു ചിത്രത്തിന് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിലെ ഒരു ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് പ്രിയങ്കയെ വെച്ച് ഇവർ പറയുന്ന ഡയലോഗാണ് പുല്ല് തന്നെ കിടാവായിട്ട് പോയിട്ട് പാല് ഇറക്കണ പശുവായിട്ട് തിരിച്ചു നിന്ന് അത് മമ്മൂട്ടി വളരെയധികം ഇപ്പോൾ മറച്ചു നോക്കിയത് ആങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ മറച്ചു നോക്കിയ ഒരു ഡയലോഗാണെന്ന് പറയുന്നു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ഏത് ഡയലോഗിനായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് ഒരു ഡയലോഗിനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പല നടന്മാർക്കും പലതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അതേപോലെ സംവിധായകർക്കും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ പല ഡയലോഗുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു സംഗതി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ സിദ്ദിഖ്ലാലിലെ ലാലേട്ടൻ ഇപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ചിരിച്ചിട്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ല ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാനും മാറ്റം പുറക്കാട്ടും കൂടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സീനുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിരി നിർത്തിയിട്ട് വേണമല്ലോ ഇതൊന്ന് വായിക്കാൻ എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ അങ്ങനെ ആ ചിരി അത് പബ്ലിക്കൊന്നും കാണുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ മമ്മൂക്ക പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ടർ തുടക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അന്ന് റസാക്ക് കാട്ടി ഏ റസാക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഇതിങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കമൻ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കി പഠിക്കടാ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് റസാക്ക് തമാശയ്ക്ക് എന്നെ എടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് മഹാറാണിയല്ലേ താമസം നിൻ്റെ കൈയും കാലും വെട്ടാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇത് കോഴിക്കോടാ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് എനിക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ ഡയലോഗുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു മികവോ കഴിവോ മാത്രമൊന്നുമല്ല എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ ഇപ്പോൾ മാർട്ടിൻ്റെ സംഭാവനകൾ അതിനകത്തുണ്ട് മാർട്ടൻ ഞാൻ കൂടാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എഴുതുമ്പോൾ ഷൈൻ്റെ സംഭാവനകൾ അതാത് സംവിധായകരുടെ ഒരു കനപ്പെട്ട സംഭാവന ഇപ്പോൾ മാർത്താണ്ടൻ്റെ ഒരു സ്നേഹവും കൂടെ നിൽപ്പും ഒക്കെയാണ് പാവാടെ അത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഒരു മിടുക്കുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സഹായമുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഗുണമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഗുരുതുല്യരായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ലെജൻഡുകളായി ക്ലാസ് വലിയ ക്ലാസിക് കൃതികൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കൂളിലൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ മാർത്താൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പാവാടയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഒരു കഥയുടെ ആലോചനയിലാണ് കഥ ഏതാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ അത് ആർട്ടിസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് കഥ കുറച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കണം അത് ഉടൻ തന്നെ ആഴ്ചകൾക്കകം അതിനൊരു തീരുമാനമാകുന്നുള്ളതാണ് അതെ അതെ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ താങ്കൾ ഇത്രയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമായി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ഇന്ന് ഡി സി ബുക്സ് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് പ്രേക്ഷകരോട് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോൾ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തിയും പണവും ഒക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒപ്പം തന്നെ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് മേഖലകളിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് സിനിമയെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം എഴുത്തുകൾക്കും ഒരു റെലവൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത്രയും പ്രചാരമായ എഴുത്തിനുണ്ടാകും എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ എത്തുന്ന അത്രയും ചിലപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം എത്തിയെന്ന് വരില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിന് ചില
ദയവിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പരിഗണനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു ആൾക്കാർ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായും ഓർമ്മയുണ്ടായി മുഖം ഇന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒപ്പം വളരെയധികം നന്ദി മോണി റിപ്പോർട്ടർ ആദ്യ എത്തിയതിന് ഇനി എന്തായാലും ഇപ്പോൾ മാർത്തണ സാറും ഇവിടെ പുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് നടക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവനാണ് നടൻ എന്നുള്ള ഡയലോഗ് താങ്കൾ കേട്ട പോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിലും ഇത്തരം ഡയലോഗുകൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഫലിക്കട്ടെ വലിയ 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 ഹിറ്റുകളാകട്ടെ താങ്കളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വളരെയധികം നന്ദി മോണി റിപ്പോർട്ടു